Letos už po 24. uspořádal Mikulovský spolek národy pod jí třídenní festival, který se řídí motem Buď to jsou tu doma všichni, anebo nikdo. Právě toto heslo nejlépe vystihuje samotnou podstatu festivalu, který má za cíl vzájemné poznávání příslušníků jednotlivých národů a etnik, které v podí žijí, přiblížení jejich kultur a v neposlední řadě také kuchyní. Festival národy pod jí vlastně organizuje spolek, který se věnuje národnostním menšinám, soužití lidí různých kultur a etnik tady v Mikulově v oblasti pod jí. Mikulovské, ale také návštěvníky ze širokého okolí čekal opravdu nabitý program. Program začíná vždycky v pátek v Galerii Konven, kde máme debatu kolatého stolu. Letos nám zahajovali historici Michal Stehlík a Martin Groman, který tady natáčeli podcast Přepište dějiny a i oni se vlastně věnovali Mikulovu a jeho dějinám nebo jeho osudu v průběhu 20. století. A dneska pokračujeme tady na náměstí, je tady zhruba asi 18 etnických kuchyň, většinou to jsou lidi místní, obyvatelé, kteří vaří ať už kuchyně jejich národnostní nebo jejich předků. Takže ta vazba na ty kuchyně může být různorodá a na náměstí bude probíhat bohatý hudební program. A co zítra? Zítra tradičně náš festival zakončuje veřejná snídaně na náměstí. My tady nachystáme stoly, vždycky to tak nějak jako zkrášlíme, snažíme se a lidi chodí a nosí co kdo doma má a navzájem se hostíme. Je to vlastně myšlenka Penamen Breakfast, že kdokoliv může přijít, sednout si, my ho pohostíme a on potom někdy v průběhu roku třeba taky někdy někoho pozve na snídaní a pohostí ho tak jen vezištně. Návštěvnícky nejzajímavější bývá tradičně sobota, kdy náměstí pokryjí stánky se specialitami, které příslušníci národnostních menšin žijící v podí nabízí. Letos nebyla nouze ani o opravdovou exotiku, protože se poprvé představila kromě už zažité kuchyně nizozemské, francouzské, krécké, španělské, srbské, kavkaské, židovské nebo irské, také kuchyně větnamská nebo guatemalská. Co jste si připravili pro návštěvníky? My jsme si letos připravili irské dušené maso, je v tom telecí jehněčí. A hodně kořenové zeleniny, tak jak to jirové mají rádi, jsou v tom kroupy a samozřejmě irské brambory, ty tam prostě být musí. Je to takové jejich tradiční jídlo, které jí jako pastýři, kteří nežídou na pastu s ovcemi, má je to nasedit na celý den, takže tam jakoby vydrží a nemají hlad. A proč zrovna irská kuchyně? A můj manžel pochází z Jirska, tudíž ten zastupuje menšinu ostrovanů, tudíž vaří už vlastně letos devátým rokem. Já mám na starosti celkově kuchyně na, na národech, tudíž jednám se všemi, máme tady arménskou, kavkaskou, ti už vaří po 24. jsou tady úplně od začátku a jeden z našich zakládajících členů, Simon, srbská kuchyně, ten je tady taky letos po 24. A takže máme vracející se kuchyně, letos máme novinku, máme větnamskou kuchyni, jsme rádi a máme guatemalskou. Vím, že se trošku rozšiřujeme z oblasti podí, tady je už tam asi úplně nezasahuje, ale patří taky k menšinám, které zde s námi žijí a naše moto tak zní, buď to jsme doma tady všichni, nebo nikdo, tak jsme rádi, že se k nám připojili a co jsem slyšela, tak se jim tady moc líbí. Nabízíme arménskou kuchyňu, který tam patří grilovaná zelenina, jehněči, šašlik, kuřecí a vepřoví. K tomu máme arménský speciální palácka, který dělají arménci, který děláme ručně v tomto místnosti, který je speciální. Jinak ještě máme arménské závitky, sekána balení v vinném listu. Jinak blínčiky speciální, to se dělá víc národů, ale toto, abych to bylo lidi, to, tady je to hodně lidí, jako mají zájem dobrý chuť, tak právě připravujeme tady ty věci. Kolik je tady v okolí Arménců? V okolí asi tam bude nějaké 400 rodin. Tak to je poměrně dost, to bych ani neřekla. Jo, my jsme začali tady přišli rok 93. A co vás sem přivedlo? Život. Tady máme španělská paella, máme variance tradiční s kuretem a králík a pak máme s morskými plody. A taky vaříme chobotnice s mash potato a virgin olivový olej, uzená mleta paprika, trošku morský sůl a taky máme sangria určitě, protože dnes máme jako 35 stupňů, tak máme Studena Sangria. Nabízíme z, uh, jídla ze z, uh, Lazatinské Ameriky, Střední Amerika. V čem je uh, specifická? Takže všechno se dělá z čerstvých surovin, každé ráno stáváme, děláme čerstvé salsy. A dneska máme přichystáno sevíče s krevetama, to jsou krevetky, které se sami namarinují neboli uvaří v citrusové šťávě. A nabízíme takost, taky z kukuřičných placek. Flauta jsou zase křupavé kukuřičné pacičky. Viděla jsem, že tady máte i návod, jak jíst takos. <laughs> Setkává se to s úspěchem? Jo, určitě. Lidi si rádi nechají poradit. 
protože tato kuchyně je opravdu specifická v tom, že se hodně věcí rukama. Co tu dneska nabízíte z větnamské kuchyně? No, protože mám ráda větnamskou kuchyni, hlavně kvůli tomu, že teďka v létě je taková osvěžující a chladivá, tak jsem se rozhodla, že vyrobím moje milované větnamské závitky, které mě naučila moje větnamská kamarádka z Mikulova, která bohužel se mi odstěhovala do Stravy. No, ale už je vlastně vyrábím hrozně dlouho, tak jsem se rozhodla, že se podělím i s ostatníma. A co máte na pití? A na pití máme tady speciální větnamskou kávu, která má jako specifickou chuť a doslazuje se salkem. Potom tady máme nakupávací zelenou. Čaj z lotosu a guarany a ginkgo biloby a potom domácí limonádu z mých sirupů a ještě obohacenou o citronovou trávu, citrusy, mátu a vlastně takový svěží a všechno na ledu. Kromě zajímavého a jistě nevšedního jídla a pití byla nevšední také kulturní představení a koncerty na pódiu, kde se vystřídala řada souborů a kapel nejen z Mikulova nebo Česka, ale pozvání přijali také hosté od našich sousedů. Na pódiu vlastně teďka dopoledne začínáme folklorním souborem na furt ze Slovenska protože Slovensko je samozřejmě náš soused a jeho kultura je bohatá, byť odlišná od té naší a bude se nám střídat s romským souborem Piroš Rouža. A potom už pojede hudební produkce, máme tam kapelu Malalata, Vehyba, a Hazafele, což je inspirované zase židovskou kulturou a na akustickou kytaru hraje Adam Kapičák, který je jeden z místních, ale dneska už tady nežije a jeho vystoupení jak si patří k těm tradičním, takže je to celá řada kapel a skupin a tím, že my ani tu dramaturgii nemáme nějak striktně danou a spíš každý vždycky přijde s nějakým nápadem, tak sami nikdy plně nevíme, jak to vlastně potom dopadne poskládané na tom pódiu, ale vždycky je to zážitek a je to pestré. Žádný ročník festivalu si na návštěvnost ani nezájem amatérských kuchařů nemohl stěžovat a dokonce ani ten letošní neodradil nosné jazyčky opravdovou výhní, která na Mikulovském náměstí panovala. Přesto mají pořadatelé do dalších let jedno velké přání. Mě osobně strašně mrzí, že nemáme slovenskou kuchyni. To jsou přece jenom nejenom naši bratři, ale samozřejmě patří do této oblasti podí a slovenskou kuchyni se mi nedaří přemluvit. Přitom slovenské národnosti tady žije s námi hodně a stejně mě mrzí Maďaři. Ti tady s námi taky nejsou. Mývávali jsme maďarskou kuchyni, ale paní po té, co umřela, tak její rodina už to nepřevzala, to žezlo toho vaření, aby ukázali, co oni mají dobrého. Tak to jsou dvě. Milovala bych, kdyby mě kdokoliv kontaktoval, že by se chtěli připojit ke slovenské, maďarské, ale vlastně nejsmutnější na tom, že my nemáme žádné naše sousedy. Nemáme rakouskou kuchyni, nemáme ani polskou, nemáme ani německou. A bylo by skvělé, kdyby jsme ty naše sousedy tady mohli mít s námi, přece jenom jsme pomíchaní všichni, tak jak to ve střední Evropě je, tak to by bylo perfektní.